അസ്ലാമലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വടേൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു വടയാണ് അരിപ്പൊടി മസാല വട അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയൊരു മസ മസാല വടയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വടയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതൊരു മീഡിയം സൈസിൽ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പീലർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളയണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ലവണ്ണം കഴുകിയെടുത്തതാണിത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രേറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ ഈ ഗ്രേറ്ററിൽ ഇതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കിനി ഈ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാനിന് ഞാൻ ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് തളിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സവാളയാണ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വന്തോന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോൾ ഇതാ അമരണം ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഇതൊന്ന് നീട്ടിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റോളമേ ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാവും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വന്നിട്ട് ശരിക്കും ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെയാവും അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം തൈര് കേട്ടോ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തൈര് വലിയ പുള്ളിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂണോളം രണ്ട് സ്പൂണോളം തൈര് ആഡ് ചെയ്തു അതാ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പും കൂടി വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഒന്ന് തളിച്ച് വരുമ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് തളിക്കി തളിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം അരിപ്പൊടിയാണിത് അരിപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി സ്ഥാനത്ത് റവ എടുക്കാം കേട്ടോ സെയിം മെത്തേ ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് റവ എടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുക്കണേ ഞാൻ അരിപ്പൊടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യും അപ്പം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഓയിൽ ഇതിലൂടെ സൈഡ് കൂടി ഒന്ന് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ തീ ഓഫ് ആക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റണം ഇതിൽ തന്നെ വെച്ച ചൂടിൽ ഒന്നും കൂടി ഇത് ഹാർഡായി പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റട്ടെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ചെറിയ ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അരിപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തണുക്കാൻ സം ഒരുപാട് ഒന്നും തണുക്കരുത് ചെറിയ ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചൂടിൽ തന്നെ വേണം നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വടയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് കയ്യിലും കുറച്ച് എണ്ണ തടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ കുഞ്ഞൊരു ബോൾസ് എടുക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുക ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് നന്നായി ഒട്ടിപ്പിടിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എണ്ണ തടവിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലാകെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കരുത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക ഒരു നടക്കിയൊരു റോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഒരു വടൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്
ഗ്യാസിലെ പാനിൽ എണ്ണ ചൂടായി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ വടകളും ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആണ് വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ കോരിയെടുക്കുകയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ഫുൾ ബാച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മസാല വട നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി മസാല വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വടയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു വടയാണ് ഒരുപാട് സമയം വേണ്ട നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വടയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് അമർത്തുക ഇതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് എന്നാൽ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വടയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വടയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക്സ